ఈ సినిమా మీరు వెళ్ళి చూసేయండి అంటే చూసేయండి అని స్ట్రైట్గా చెప్పేస్తుంది ఏంటి మ్యాటర్ ఇంటర్వ్యూ కదా సెలబ్రిటీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి కదా ఇన్ని ఆలోచిస్తున్నారు కదా ఎందుకు చెప్తానంటే ఇంటింటి రామాయణంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మన ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉన్నారేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంత న్యాచురల్గా పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా మన తెలంగాణ కల్చర్ని బ్యాక్డ్రాప్ని అండ్ మన ఇంట్లో ఉన్న అత్త మామ బాబాయ్ ఇట్లాంటి అందరినీ తీసుకొని ఈ సినిమా చేసినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అఫ్ కోర్స్ న్యాచురల్ యాక్టర్స్ అందరూ ఈ చిత్రంలో ఉన్నారు అండ్ ఒకటే ఒకటి చెప్తే సరిపోతుంది కదా అన్నం ఉడికిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఇందులో నరేష్ గారు కూడా ఉన్నారు సో ఇంకా మిగతా వాళ్ళ పేర్లు చెప్పారు రాముడు సురేష్ చెప్పిన స్క్రిప్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ మినిట్స్ తర్వాత నన్ను నేను మర్చిపోయాను ఆ క్యారెక్టర్స్లోకి వెళ్ళిపోయాను అది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది ఈ సినిమా కదా జరిగింది టోటల్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ నరేషన్ థర్టీ మినిట్స్ మీటింగ్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వెళ్ళింది హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత క్యారెక్టర్ ఎలా చేయాలని డిస్కషన్ అయింది సో త్రీ అవర్స్ కూర్చున్నాం ఇంకా ఆ రోజు ఫిక్స్ అయిపోయింది ఎందుకంటే అమ్మా ఇప్పుడు ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫాదర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హీరో ఐఎమ్ డూయింగ్ బ్రదర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ క్యా విలన్ ఎవ్రీథింగ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఐఎమ్ ఐ వాంట్ బీ అన్ యాక్టర్ అయితే ఇవాళ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్గా నేను ఉన్నానంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఇంకా బెటర్మెంట్ ఇంకా బెటర్మెంట్ దేవు డబ్బులు ఇచ్చాడు బాగుంది హ్యాపీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ మై లైఫ్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ కెరియర్ ఇవాళ ఇది రేర్ క్యారెక్టర్ అమ్మా నేను చేసిన దాంట్లో రేర్ క్యారెక్టర్ రేర్ ఫిలిం అంటే రేర్ ఫిలిం అంటే ఏదో ఒక అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ కాదు మీరు ఇవాళ జనం థియేటర్కి వెళ్ళేటప్పుడు వంద రూపాయలు ఇస్తే దే ఆర్ నాట్ ఆరు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తే దే ఆర్ నాట్ లుకింగ్ అట్ గుడ్ ఫిలిం దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ మీన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ విత్ న్యూ ఫ్లేవర్ సో ఒక తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్లో వరంగల్ ఆ ఫ్లేవర్ తీసుకొని మనం రాయలసీమ కోనసీమ తెలంగాణ అందరం అన్నిటి కనెక్ట్ అవుతాం ఎవరు పండగలు వాడది అందరం తెలుగు వాళ్ళం దాన్ని అందంగా బ్లెండ్ చేసి ఇంతమంది క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఫేస్ చూడండి అక్కడ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఫేస్లో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సో అంత అందంగా మౌల్ చేసేయడమ్మా ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా మధు కానీ నవ్య కానీ అంజీబాబు కానీ రాహుల్ కానీ ప్రతి క్యారెక్టర్ అసలు మధ్యలో ఒక లేడీ కూర్చున్నది గంగవ్వ అసలు ఆ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఏంటమ్మా నాకు అర్థం కాదు ఫస్ట్ డోర్ నేను వెళ్తే సో ట్రాక్టర్లో వస్తుంది చాలా బో ఈ విలేజ్లో వచ్చేస్తారు ఇలా ఇప్పుడు అనుకున్నా అలా నన్ను ఊపేసి చేయిపోయి వాళ్ళు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అందరు వీళ్ళందరికీ పెద్ద ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కాబట్టి క్యారెక్టర్ ఫిట్నెస్ అంతా తీసుకొని అద్భుతంగా చేసాడమ్మా నా క్యారెక్టర్గా నాకు యాక్టర్గా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఖచ్చితంగా ఒక పంచాయతీ సీన్ చేసాడమ్మా నేను చెప్పాను తర్వాత చెప్తాను నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎలివేషన్ యాజ్ అ యాక్టర్ ఫుల్ పంచాయతీ ఉంటారు అంటారు అది నేను చెప్పను నేను చెప్పను కానీ బట్ యు సీ ద ఫిల్మ్ యు లవ్ ఇట్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్లో వచ్చే సినిమాల్లో మీరు ఉంటారు ఏం ఇంకా అసలు మామూలుగా లేనట్టుందిగా ఏమంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ ఎందుకంటే నేను బాగా దిల్కుష్ అవుతుంది ఏది మీ టైం బాగుంది అండి మామ వాచే కాదు ఎందుకంటే రాజమౌళి సార్ తీయడం మహేష్ సార్ గారు కూడా మన ఏది దానిలో ట్విట్టర్లో బాగుంది సినిమాని సినిమా చూసి చేయడం బాగా హ్యాపీగా ఉంది తర్వాత థియేటర్కి వెళ్ళి రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది చూస్తే ఎవరు ఉన్నా అంజుమామ అంజుమామ అంటుండు నరేష్ సార్ కూడా అంజుమామ అని అంటుండు మరి లవ్ స్టోరీ అట్లా ఉంది బొత్తాల లవ్ స్టోరీ నిజమే అంట కదా అట్లా ఉండే అంట కదా నిజంగానే గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే మరి ఇంటి కాడ ఇంటింటి పంచాయతీ అవుతుంది అప్పుడు రామాయణం బాగానే కాపాడాలి అంటే రియల్ స్టోరీ రియల్ స్టోరీ నా స్టోరీ గిట్ల ఉంటుంది అని చెప్తే దాన్ని అందులో తీసుకున్నాడు సుమంత్ సో ఏంటంటే దీనిలా నేను క్యారెక్టర్ మన సార్ వాళ్ళ బామ్మర్ క్యారెక్టర్ చేసిన చాలా బాగుంటుంది 
తర్వాత సురేష్ ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా నాకు చెప్తుండే ఇవి ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది ముందే నాకు డైలాగ్స్ ఇస్తుండే కానీ బట్టి పెట్టకపోదు నేను అంటే ఏం చేస్తా అంటే దాని తగ్గట్టు ఏది ఆలోచించుకొని చేద్దుంటి అట్లా నాకు చాలా కొంచెం బెటర్ అనిపించింది అంటే నేను ఫస్ట్ ఫిలిం చేసిన ఇది అంటే మేము ఫేమస్ తర్వాతనే చేసిన కాకపోతే ముందు రిలీజ్ అయింది ఇది చేసిన ఏంటంటే కొత్త కొత్త సినిమా కాబట్టి కొంచెం భయం ఉంటుండే తర్వాత సార్ తోటి వేయడం అనేది పెద్ద యాక్టర్ కదా ఎట్లా ఏమనుకుంటాడు ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటాడు అని కొంచెం భయం ఉండే తర్వాత నాకు భుజం మీద చేయటి బాగా చేస్తావు బాగుంటుంది టెన్షన్ పడద్దు అని చెప్పిండు సో ఫస్ట్ సీన్కే వర్షం కొట్టింది మాకు వర్షం కొడితే బాగా డిసప్పాయింట్ అయిపోయింది తర్వాత తెలిసింది నాకు భయం అయింది తర్వాత తెలిసింది ఆ రోజు ఒక చిన్న సీన్ ఉండే తర్వాత కంటిన్యూగా చేసినాం సార్ మాకు రెగ్యులర్ గా క్యారవాన్ ల కంటే బయటనే ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తుండే మేము అనుకుంటాం క్యారవాన్ ఉన్నది ఎప్పుడు పోతారు కోసం అనుకున్నాం అట్లా లేదు మాతో స్పెండ్ చేస్తుండే చాలా బాగా అనిపించింది సో ముందుగా డైరెక్టర్ గారికి నిజంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి నేను చూసాను మంచి ఫిల్టర్ కాఫీ చేసి షేర్స్ అని చెప్పి అందరిని అక్కడి నుంచి వెళ్తూనే ఉన్నాను అందరు కలిసిపోయాను హ్యాపీగా కుండ చికెన్ కుండ చికెన్ కుండ చికెన్ కుండ చికెన్ ఇప్పుడు వరకు కుండ చికెన్ చేసినప్పుడు నిజంగా గారు జరిగితే నా కళ్ళు నెరవేరితే పిలుస్తాను నరేష్ గారికి ఇది కళలా ఉంది కుండ చికెన్ అన్ని సార్లు చెప్పుంటారు మీరు అయితే అసలు కళ్ళు అనగాని ఒక కళ్ళు ఇలా మెరుపు వచ్చిందా లేకపోతే గా తెలంగాణ అమ్మాయి మారిన నవ్య అనుకున్నాను ఇక్కడ మెరుపు ఓ ఇక్కడ నుంచి కళ్ళు గ్లో అక్కడికి వచ్చిందా ఓకే సో నవ్య నయా నయా రోజు చేస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో అయితే అండ్ బుల్లి తెర నుంచి వెండి తెర జర్నీ బాగుంది యాక్చువల్లీ సో కాకపోతే దీంట్లో కామన్ పాయింట్ ఏమనిపించింది అంటే నాకు సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఇంతకు ముందుది కూడా అండ్ హోమ్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది అది అలా ఏం లేదండి యాక్చువల్లీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బుట్టబొమ్మ తర్వాత అగైన్ నైన్టీన్ రామాయణం యాక్చువల్లీ నేను బుట్టబొమ్మ చే చేసే టైంలో అంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అప్ ఆ టైంలో ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా ఒక కథ ఉంది నేను చెప్పాను ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఫిల్మ్స్ ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ టెలివిజన్ ఇన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఫిల్మ్స్ అని సరే కథ ఉంది వినండి అని చెప్పారు ఓకే సో విన్న తర్వాత ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్ ఐ జస్ట్ లవ్ డిట్ సో అలా ఈ సినిమా నాకు రావడం జరిగింది కానీ ఇంత లేట్ ఎందుకు చేశారు మీరు బికాస్ అక్కడ ఆల్రెడీ సూపర్ గా ఫేమస్ అయిపోయిన తర్వాత వెండి తెరకు వద్దాం అనుకున్నారు అలా నా పేరు మీనాక్షి అనేది ఆల్మోస్ట్ యు నో ఇట్స్ లైక్ ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ సెవెన్ ఇయర్స్ అనమాట అంటే మనం చెప్తున్నా సుమక్క చెప్తుంది కదా త్రీ థౌసండ్ ప్లస్ అని వీళ్ళు ప్లస్ 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 ఉంటాయి అనమాట సీరియల్ లో ఎపిసోడ్ మధ్య మధ్యలో వదిలేసి రావడం అనేది ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ కన్విన్స్ విత్ దాట్ ఐడియా సో ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ టు లైక్ కంప్లీట్ ఓకే మొత్తానికి ఒకటి ఆ జర్నీ కంప్లీట్ కంప్లీట్ చేసి అండ్ కొత్త జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇంటింటి రామాయణం పాత సినిమా పేరు కూడా ఉంది ఇంటింటి రామాయణం అని గూగుల్ లో సర్చ్ చేస్తే చంద్రమోహన్ గారు సో ఏంటిది ఆ పేరు పెట్టడానికి రీజన్ ఏమిటి దీనికి మళ్ళీ అంటే సినిమా కథే డిసైడ్ చేసింది అంటే కథ ఆ టైటిల్ అయితేనే యాప్ట్ అని చెప్పేసి మేము ఆ కథకి మీ దగ్గర నుంచి వచ్చేసిన వాళ్ళైతే మారుతి గారి టీం కూడా కనిపిస్తుంది లేదు లేదు అంటే నేను నేను పెట్టుకుందే కాకపోతే నాకు ఈ టైటిల్ తప్ప వేరే టైటిల్ జస్టిఫై అవ్వదు అని చెప్పేసి నేను గట్టిగా ఇదే ఫిక్స్ అయ్యాను ఇంటి రామాయణం అనేది ఉండాలని చెప్పేసి అదే ఫిక్స్ అయిపోయాం అందరూ మీరు ఎక్కడి నుంచి రావడం జరిగింది మాది మంచిర్యాల అండి యాక్చువల్ కోల్ బెల్ట్ ఏరియా ఓకే రామగుండం దగ్గర ఉంటుంది ఓకే సో ఇదంతా తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్ ఏ కనిపిస్తుంది కదా దీంట్లో మనుషులతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న అంటే సండే అంటే వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్ కానివ్వండి దాంతో పాటు మేక సర్కస్ మంచి సర్కస్ లాంటి ఫ్యామిలీ ఉంది అది ఏంటి ఫన్ అనేది
అవును చాలా అంటే ఇది ఫుల్ ఫన్ ఫీల్డ్ ఫిలిం అని అనిపిస్తుంది ఒక ఏదన్నా టెన్షన్ ఉంటే ఈ సినిమా చూస్తే పోతుందేమో అన్న ఫీలింగ్ ఫన్ ఫిలిం అబ్వియస్లీ ఫన్ ఫిలిం బట్ ఫన్ తో పాటు ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే మేక మీద ఎక్కాలన్నారు మోటార్ బైకిల్ మీద ఎక్కడా అలవాటు అన్ని రకాలు పంచ పంచ పైక్ కట్టుకొని దీని మీద మేక అది ఎక్కడ ఎటుక దుర్తుందో తెలియదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నిజంగా దేవుడిని పెట్టుకుని ఆ మేక మీదకి ఎక్కితే ఆ మేక మేనదు కదలు ఇదిలాగా లంచ్ కూడా దాటిపోతుంది ఇంకొంచెం కొంచెం జడ్జి కొంచెం జడ్జి ఏం జడ్జి కడుపు జడ్జి నా వల్ల కావట్లేదు అలాగా ఫైనల్గా ఒకటి అయింది ఒక టేక్ అయింది ఓకే అని దిగబోతున్న పంచి అలా తీసి ఇంకొక కిట్టుగా చేద్దామంటే ఇంకా ఆ తర్వాత దీన్ని కోసి తినాలంత ఆశ పుట్టింది నాకు ఆకలికి బట్ ఫైనల్గా జడ్జి ఇచ్చింది అంత కథ ఉంది ఆ జడ్జి అంటే అది అది ఇచ్చిందా లేకపోతే అంజమ్మ నీళ్ళు చల్లిన తర్వాత జరిగింది అది అంటే చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పలేదు అవన్నీ కూడా యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది దాన్ని కూడా అంటే మనుషులతో యాక్ట్ చేయించుకోవడం ఈజీ అండి ఎందుకంటే యాక్టర్స్ అందరూ మంచి యాక్టర్స్ దొరికారు మీకు కానీ పాపం మేకకి ఏం తెలుస్తుంది ఎట్లా యాక్ట్ చేయాలి దాని కూడా ఓ మీకు మేక లాంగ్వేజ్ దాని కష్టాలు సుఖాలు అన్ని కూడా తెలుసా యాక్చువల్గా గంగవ చూసుకున్నది అంతా ఓకే మేకని తీసుకొచ్చి గంగవ కూర్చోబెడితే తనే కొంచెం హ్యాండిల్ చేసింది రైట్ సో గంగవ్వ అనుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు టాక్టర్లో జనాలు వచ్చి ఆవిడ్ని ప్రేమించడం వల్ల పెట్టుకోవడం జరిగిందా ఆటోమేటిక్గా సినిమా కూడా గ్లామర్ వస్తుందని లేకపోతే యాక్టర్ పర్ఫెక్ట్ అనుకుంది యాక్చువల్గా అంటే ఈ సినిమాలో ఓన్లీ గంగవ్వ అని కాదు నవ్య గారు కానీ అంజిమామ్మ కానీ నరేష్ గారు కానీ ఈవెన్ రాహుల్ గారు కానీ ఎవరైనా అంటే నేను కథ రాసుకున్నప్పుడు ఈ ఆర్టిస్ట్ ఇలాగే ఉండాలి వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా ఇలాగే ఉండాలి వాళ్ళ వే ఆఫ్ టాకింగ్ ఇలా ఉండాలి కొన్ని కొన్ని ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాను నేను దాని తర్వాత నేను ఎవరు ఉంటారు దీనికి దగ్గరగా ఎవరు ఉంటారు దీనికి దగ్గరగా ఎవరు ఉంటారు నాకు రాములు క్యారెక్టర్ నరేష్ గారు తప్ప నేను ఎవరిని ఊహించుకోలేకపోయాను ఆబ్వియస్లీ ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను సార్ గంగవ్ క్యారెక్టర్ కూడా అంతే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్లో మన నానమ్మ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి చాదస్తం ఎక్కువగా ఉంటుంది చిన్నదానికి అయిన దానికి కానీ దానికి అరుస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు ప్రేమ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ కావాలంటే గంగవ్వలు ఏంటంటే ఒక ఒరిజినాలిటీ ఉంటుంది అరే మన ఇంట్లో పెద్ద నానమ్మని చూసిన ఫీలింగ్ అవుద్ది కదా అందుకోసమని గంగవ్వ తీసుకున్నాంటే అంత క్రేజ్ రాలేదు ఎందుకంటే ఆ స్పాంటేనిటీ ఆ లాంగ్వేజ్ స్పాంటేనిటీ ఆమె యొక్క పర్సనాలిటీ ఇట్స్ వెరీ యునిక్ ముఖంలో కళ కూడా ఉంటుంది కళ కళ ఉంది కళ రెండోది ఏంటంటే ఈ జనరల్గా ఒక సినిమా అనుకున్నప్పుడు పలానా హీరో హీరోయిన్ దీన్ని బట్టి ఒక కథ అని అనుకుంటాం అసలు ఈ కథే హీరో హీరోయిన్ ఈ అన్ని ఆ కథే ఎన్నుకుంది ఎవరెవరు ఏ క్యారెక్టర్కి ఎవరు కావాలనేది అదే ఈ ఫిల్మ్కి బలం కూడా అదే మరి వీళ్ళంతా అఫ్ కోర్స్ మరి నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ అంటే నా నా సక్సెస్ ఇవాళ యంగ్ డైరెక్టర్ థింక్ ఆఫ్ మీ అండ్ రైట్ సో నిజంగా హ్యాపీ అంటే నేను ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి సో అది ఇట్ కేమ్ అండ్ ఫైనలీ యూ సీ ద ఫిలిం మై క్యారెక్టర్ హర్ క్యారెక్టర్ దేర్ క్యారెక్టర్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ మధు గురించి మాట్లాడితే యాక్చువల్లీ సూపర్ ఫిలిం అంటే సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే ఇంతమంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ చూడలేదు ఆల్రెడీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండి సినిమాల్లోకి వచ్చారంట కదా మీరు ఏంట సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ మై ఫస్ట్ మూవీ ఓకే ఇది తెలుగు ఇంటర్వ్యూ సో ఇది నా ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి నాకు అసలు ఏం చేయాలో కూడా తెలీదు సో వెళ్ళినప్పుడు చాలా భయంతో చేసా బట్ తర్వాత తర్వాత పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ని చూసి ఓకే కూల్ డౌన్ ఒక నానే చెప్పుకొని ఓకే చెయ్యొచ్చు మనకు కూడా కొద్దిగా కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకొని డైరెక్టర్ గారు తర్వాత కో డైరెక్టర్ ఐ మీన్ ఉంటారు కదా టీమ్ అందరూ నాకు బాగా ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి బ్యాక్ నుంచి బాగా చేయించారు ఐ ఫెల్ సో హ్యాపీ అంటే ఈ అబ్బాయి ఎవరికి ఏం చేశారంటే నువ్వు ఏమేమి చేస్తావు బాగా అని అడిగితే అమ్మాయిలు ఇలా అంటాను ఇలా అంటే ఇతర ఒక్కడ వరకే ఏం చేశారంటే ఇక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు సో నువ్వు ఇది ఎంత బాగా చేస్తావా రైట్ బైక్ లో నుంచి అలా ఇలా ఇది ఒకటి మాత్రం అలా జరిగింది అమ్మాయిని తిని ఇలా అన్నాడు అనడం కాదు అమ్మాయిలు అంటే 
అందులో <laughs> 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 అసలు హై ఫీవర్ ఉన్న ధైర్యం చేసి మేము చేసాం అది ఎన్ని కూడా మర్చిపోలేదు ఎందుకంటే ఎవరెవరు పడిపోతారో తెలియదు బట్ నిజంగా పాపం కష్టపడి చేశాడు ఒక సీన్ చాలా పేరు వీడి ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని ఏడ్ చే సీన్ ఒకటి ఉంటుంది అది లాస్ట్ రోజు చేసాము రియల్గా ఏడు ఏడవాలి బట్ గ్లీజరేం లేదు ఆ రోజు వీడికేమి ఏడుపు రావట్లేదు ఇది ఎట్లా ఎట్లా అని చెప్పేసి అంటుంటే వచ్చి రెడీ అన్నా అన్నాడు ఏంట్రా ఎలా రెడీ ఏడుస్తావా అంటే నీళ్ళు పోసుకుంటావా ఏంట్రా అన్నట్టు అనుకున్నాను నిమ్మకాయ తెచ్చుకున్నాడు సార్ ఓ మై గాడ్ అంటే నిమ్మకాయ తెచ్చుకుని కళ్ళల్లో తిప్పి కొడతాడు నిజంగా సార్ సీరియస్గా సీరియస్గా అరే హ్యాట్స్ నిజంగా మళ్ళీ నేను అక్కడ కూడా ఒక అక్కడ కూడా ఒక వన్ మోర్ తీసుకున్నాను జాతి రత్నాల డైరెక్టర్కి ఇది ఆయనకి అనుదీప్ ఈయనకేం తెలుసా ఫుల్ కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు అందరు పంప్ కొట్టి ఎక్కిస్తాడు మంచి టేక్ అవుతుంది ఎక్సలెంట్ ఒక ఇంకొకటి చేద్దాం సార్ ఒకటే ఒకటి అంటాడు బట్ ఆ ఒకటిలో ఎంత బెటర్గా వస్తుంది అంటే ఆ గ్రిప్ అతనుకున్న గ్రిప్ ఆ పర్ఫార్మెన్సెస్ మీద కానీ సో మీరు ఇంతమంది డైరెక్టర్స్ వర్క్ చేశారు కదా ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ సో తనలో మీకు ఇప్పుడు అన్నారు తను నిమ్మకాయ వేసుకోగానే పైకి వస్తావు డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్ ఉంది అని సో తను డైరెక్టర్ గురించి ఏమంటారు సురేష్ గురించి అంటే బేసిక్గా సురేష్ సక్సెస్ ఏంటంటే హీ ఎవాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ అ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తర్వాత ఫిలిం ఎంత అద్భుతం కనెక్ట్ చేసుకున్నాడంటే ఆయన ఉన్న హాస్టల్ కూడా చుట్టూ నాలుగు థియేటర్స్ ఉన్న చోట్ల ఎన్నుకున్నాడు అంత ఇంట్రెస్ట్ సినిమా మీద సో మీరు ఊహించండి ఎలా ఉండి ఉంటుంది ఆ పరిస్థితి అంటే చుట్టూ సినిమా థియేటర్లు సో అలా సినిమా డెవలప్ చేశాడు ఆయన కానీ ఫైనల్గా మంచి మారుతి గారి దగ్గరికి వచ్చాడు హీ హెస్ గాట్ దట్ పల్స్ ఉంది బేసిక్ ఆ పల్స్ ఉంది రెండోది ఏంటంటే హిస్ క్రియేటివిటీ మూడోది ఏంటంటే నేరేషన్ నాలుగోది ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆర్టిస్ట్ గారు తీసుకోవడం ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్న డైరెక్టర్ ఫెయిల్ కావడానికి లేదు ఇది ఇప్పుడు కాదు మూడేళ్ల తర్వాత రాసుకోండి సురేష్ గురించి ఎప్పుడని చెప్తా అండ్ నవ్య ఎస్పెషల్లీ దిస్ పోస్టర్ కదా కొన్ని కొన్ని సినిమాలకి టైటిల్ అండ్ పోస్టర్ డిసైడ్ చేసేస్తుంది సక్సెస్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది దట్ ఐ లుక్తోనే అక్కడ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కోలాగా అనిపిస్తుంది అంటే పోస్టర్ చూడగానే ఒక చిన్న స్మైల్ వచ్చేలా ఉంది అండ్ మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇన్ని రోల్స్లో ఒక్కొక్కరొక్కొక్క విచిత్రం అండి అదే చాలా విచిత్రంగా ఎస్పెషల్లీ రాహుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంది అది సో నాదైతే ఒక గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వెరీ ఇన్నోసెంట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ థింగర్ అమ్మాయి సో అలా మా పక్కింటి అమ్మాయో మా ఎదురింటి అమ్మాయో అలా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ రియల్ లైఫ్ లో నవ్య ఎలా మర్చిపోలేదు <laughs> 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 సురేష్ ఏంటంటే ప్రతిసారి నన్ను వచ్చిందా డైలాగ్ వచ్చిందా ఓకేనా పర్ఫెక్టేనా ఎప్పుడు అడుగుతుంటాడు అంటే నా మీద అంత ఫోకస్ ఎందుకు అసలు నా మీద అంత ఫోకస్ పెట్టిందంటే భవిష్యత్తులో నేను ఇంకా చేయాలి మూవీస్ అనే ఆలోచనతో అతనికి ఉన్నది కాదు నాకు అట్లా లేకుంటే ఫస్ట్ ఎట్లున్నా అంటే అట్లా చెప్తాడు అనుకుంది కాకపోతే తర్వాత నాకు తెలిసింది అంటే ఫస్ట్ రెండు రెండు మూడు రోజుల తర్వాత నాకు తెలిసింది అసలు నాకు ఎందుకు ఇంత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుండు అసలు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాను అప్పుడు ఆలోచించుకొని నేను ఇక నేను ఆలోచించుకొని మన ఏది ఉన్నా కానీ 
ఒక రికార్డు ప్రకారంగా చేయించుకొని ఆ రికార్డు ప్రకారంగా వెళ్ళి వాయిస్ రికార్డు వాయిస్ రికార్డు ప్రకారం నా డైలాగ్లు అన్ని వాయిస్ రికార్డు పెట్టుకొని పోయి నరేష్ సార్ ఆడ కూర్చోబెట్టు ఒకళ్ళని కూర్చోబెట్టుకొని నరేష్ సార్ ఉన్నదని చెప్పేసి నేను డైలాగులు చెప్పుకుంటా ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటోడిని ఏది అట్లా 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 ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటోడి ఎందుకంటే కొత్త కొత్త మూవీ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇంకా మంచిగా వేయాలి ప్లస్ మళ్ళీ పెద్ద యాక్టర్తో వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా వేయాలని నాకు సురేష్ రాయ్ అయితే ఖచ్చితంగా నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసింది దాని విషయంలో తర్వాత ఇందులో అంజు క్యారెక్టర్ ఉంటాడు మా ఇల్ల తమ్మని క్యారెక్టర్ సో అతని అతడు పాపం నాకు అయితే అప్పుడు ఆ టైంలో నాకు ఎప్పుడు ఉన్నా కానీ చెప్తుండే నరే సార్ ఇట్లా ఉన్నది దాప నీకే సీన్స్ బాగుంటాయి సార్ తోటి ఇట్లా వేయాలి సార్ తోటి ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అంటే అతడు కొంచెం ఎక్కువ ఇండస్ట్రీలో వేసి నేను ఏమో యూట్యూబ్ ఛానల్ మై విలో షో యూట్యూబ్ ద్వారా వచ్చిన కాబట్టి నేను అంత పెద్ద యాక్టర్ని కాకపోయినా అనుకున్నా అంటే అక్కడ వేసింది వేరే ఉంటుంది ఇక్కడ వేసింది వేరే ఉంటుంది కుకింగ్ ఛానల్ అవి వేస్తాం కాబట్టి దాని దీని డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో అట్లా వేస్తే వీళ్ళందరూ మరి అస్సడో రాడు నేను ఫైవ్ కేలు వేసి రెడ్ అయ్యి సిక్స్ వరకు రెడ్ అయ్యి ఉంది సిక్స్ వరకు నాకు వెహికల్ పంపుతారు నేను యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఏమంటుండే అంటే అస్టెంట్ ఫస్ట్ షాట్ నీది అంజమ్మ అంటుండే పడుకుని లైట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇప్పుడు వచ్చిన సార్ షూటింగ్ నుంచి రేపు సీన్స్ అన్నీ ఓకే కదా సార్ ఇట్స్ ఓకే రే చదువుకున్నాను ఓకే చదువుకాం సార్ ఇక టైం రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ చేస్తా సార్ అని మళ్ళీ కరెక్ట్ కార్లో బయలుదేరే టైంకి ఫోన్ వస్తుంది అది ఎట్లా పట్టుకుంటాడు కానీ చదువుతాడు సరే మళ్ళీ ఈ సీన్ చేస్తున్నాం మీరు నైట్ చూసుకున్నారు చూసుకున్నాడు అమ్మా తర్వాత నేను రివర్స్ మొదలెట్టాను నేనే ఫోన్ చేయడం ఎందుకంటే ఇది మేడం కదా అని వచ్చి ఇప్పుడు నాకు టెన్షన్ ఉంటే పాప బట్ అంటే ప్రతి అంటే ఎంత టైం వెచ్చించాడో నాకు తెలియదు కానీ ఓ పక్కన అక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుంది ఒక విలేజ్లో ఇంతమంది ఆర్టిస్ట్లు ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ మీద ఈ ఫోకస్ లేక అది నేను చెప్పేది ఏంటంటే అంటే అంత దీక్ష ఆ దీక్ష ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోడక్ట్లో కనపడుతుంది రైట్ అందుకని చాలా మంది పెద్ద పెద్ద పేర్లు కూడా నాగవంశీ గారు కానీ మారుతి గారు కానీ ఈ పేర్లని ఆడడానికి కూడా నాకు తెలిసి ఇది ఇంకా ఇంకొంచెం గ్లామర్ని ఇంకొంచెం కలర్ని తీసుకొచ్చింది ఈ సినిమాకి అని చెప్పొచ్చు ఈ నేమ్స్ అండ్ ఆహా ప్రజెంట్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అంటే ఇట్స్ అ ప్రెస్టీజియస్ థింగ్ నిజంగా మా అందరం కూడా ఫీలింగ్ థ్రిల్డ్ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అంటే కంటెంట్ అంత బిలీవ్ గా చేసామండి అంటే మీరు అన్నట్టు వంశీ గారు అలాంటి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయినా మారుతి గారు వెంకట్ గారు గోపి గారు అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎవరైనా వాళ్ళు ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళు అంటే ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఐవీ వై ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళని కదా ఎవరైనా ఒక పెద్ద హీరోతో లాంచ్ అవ్వాలి మన ప్రొడక్షన్ని లాంచ్ చేయాలి ఇలా ప్లానింగ్ వేసుకుని ఉంటారు బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే కంటెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది కదా దీంతో లాంచ్ అవుదాం అని చెప్పేసి థియేట్రికల్గా వస్తున్నారు కంటెంటే అంటే అందరం బిలీవ్ చేసింది కంటెంట్ సో ఆహా అంటాం అనమాట ఆహాని ఇప్పటి వరకు ఇంట్లో కూర్చొని ఆహా అంటూ స్టార్ట్ చేసినాం ఇప్పుడు థియేటర్లో కూడా చూసి ఆహా ఓహో అండం మొదలు పెడతాం అనమాట అయితే అండ్ ఈ సినిమాకి కళ్యాణి మాలిక్ గారు మ్యూజిక్ ఇస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చి కామ్రా బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అలా జరిగింది లేకపోతే ఎవరు డేట్స్ అవైలబుల్ లేకపోవడం వల్ల యాక్చువల్గా అంటే కళ్యాణి మాలిక్ గారు సాంగ్స్ ఇచ్చారు తర్వాత ఆయన కొంచెం బిజీ ఉండడం వల్ల కామ్రాన్ జాయిన్ అయ్యాడు మంగ్లీ గారి సాంగ్ మదీన్ అని ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అతను వేరే అతను చేశాడు అది అది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది కాసల సాంగ్ గారు రాశారు మంగ్లీ వాడి వెరీ నైస్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ టు యూ ఇది మమ్మల్ని అందరినీ నవ్విస్తుందని అర్థమైపోతుంది అండ్ ఈ ఫిలిం చేసేటప్పుడు మీకు బాగా యూనో టచ్ అయిన సీన్ గానీ లేకపోతే మీరు నవ్వు ఆపుకోలేని సీన్ గానే ఉన్నా ఉందా చెప్పాలంటే దిస్ ఫస్ట్ మూవీ ఐ డెడ్ ఆఫ్టర్ టెలివిజన్ ఫస్ట్ షూట్ చేసిన సినిమా ఇది కాబట్టి 
ప్రతి ఒక్కటి కొత్తగా ఉంది నాకు సీరియల్ కి సినిమాకి కంపేర్ చేసినప్పుడు సో ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ వాస్ అ వెరీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా నవ్వుకొని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇట్ వాస్ ఫన్ సో మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తారు మీ ఇంటింటి రామాయణం చూడడానికి ఖచ్చితంగా చూడండి మీ ఫ్యామిలీ తో వెళ్ళండి 100% ఎంజాయ్ చేస్తారు రైట్ సో థాంక్యూ సో మచ్ నరేష్ గారు అండ్ అంజీ మామ నవ్య సురేష్ గారు అండ్ స్టీవెన్ మధు సో మీరు ఇలానే స్టీవెన్ ఎందుకు అంత ఇట్స్ లైక్ అది అదొక పెట్టిన పేరు కదా నాకు కూడా అది లోపల నుంచి తీసిన అనమాట దాన్ని నేను కొంచెం పై పైన కాకుండా సో డెఫినెట్ గా మీరు అందరూ పేరు తెచ్చుకోవాలని అండ్ మీ పేరు ఈ సినిమాకి ఇంకా బాగా యూజ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 